。你能不能不要像个绿头苍蝇一样来回搓手啊，转来转去的，干嘛呀、啊？干嘛？因为你像个无眼鸡似的，我才一直搓手。你这个样子怎么接待杨雪儿？他来试装的，又不是来见我。杨雪儿到了，马上上楼。知道了。哎，少爷。哦，那听你的意思，现在威廉姆公主状态不太好啊。现在把她挖坑埋了，算寿终正寝。那如果杨雪儿不来呢？那就只能请刀夫人去法国请明星了。好，我知道了。你好，杨小姐，先休息一下。我们家雪儿今天时间安排的非常紧，直接看衣服吧。这位是第三代设计师刀瑞峰。你昨天晚上没睡好吗 ？Of course， 你今天没化妆啊？昨天晚上听闻杨小姐要来，激动了一晚上没有睡着觉。希望杨小姐谅解。我也是为了让你看到我最真实的样子，特意没化妆，你也谅解。当然。杨雪儿。刀瑞峰，走，看衣服。这些就是这一季最新的设计，破破烂烂的，还挺漂亮，你挺厉害。那行吧。哎，这个更美。这个系列叫什么呀？这组系列叫做九巷。什么是九巷？九巷的说法起源于中国，后来被日本发扬光大。九巷分为九种死亡状态。Morishish k i n i g a s a 的九巷图收藏在比利时 i n t e r n a g r a p h i s h 的博物馆里。九巷分为横巷、烂巷、血图巷、青巷、淡巷、浓烂巷、古巷、烧巷、散巷。等会儿，有问题吗？你这听着也太……雪儿。你不觉得很奇怪吗？明明有那么多主题可以选，非要选这个死亡，真是太奇怪了。所谓胜者必衰，生死无常。九相图通常应该是出现在寺庙里的，并且多以女子为主角，应该是意在宣扬红粉白骨罢了。红粉翠带不过是伪影白皮，男欢女爱也不过是拥抱尸骸罢了。红颜美人会老，会死，也会变成九巷脱离恐怖的样子。但是您觉得，死亡会带走爱吗？爱会消失的，但记忆会留下。我们每个人，都不会忘了那些让我们欢愉的时候，记得心动，记得亲吻，也记得相爱的感觉腐烂的是肉体，而永恒的是爱情。您看这上面的纹路，后排且美好，是否就像您正在正视自己爱情的不堪呢？其实比死亡更丑陋的是背叛、嫉妒，还有互相伤害，包括一些负面的情绪，像对死亡未知的恐惧，还有穿越生死的执着，这些都是设计师想让您感受到的。并且设计师也希望您能看穿美好背后的腐败，并在领略腐败之后，依旧坚定相信美好。你谁呀、啊？我是威，威瑞峰的助理。威瑞峰，威瑞峰 ，You know？ 我助理小白。他成蜡笔小新了。林先生可真帅，小鱼呀、啊，您今天怎么出来了呀？我这两天的检查报告啊，都特别好，真的。<笑>来
所以跟主治医生商量，让我出来看看我老伴儿。<笑>护工跟着我呢，我也跟女婿打好招呼了，就瞒着我闺女一个人。<笑>您真的气色看起来好很多呀，是吗？真的，估计是回光返照。千万别这么说啊！<笑>我已经想好了。自个儿的器官、遗体都捐了，我签了捐赠书，还写了遗嘱，嘱咐我那个闺女啊，一定得完成我这个心愿。您放心吧，遗体捐赠出去之后，在进行医疗教学完毕之后，会把遗体进行火化，您还是可以跟先生一起合葬的。捐出的遗体会用于医学课程，学生们管这些遗体叫做大体老师。大体老师。我这一辈子啊，没做过大事，都是老伴儿和闺女照顾我。这没想到死了还能给大学生们当一回老师，嗯，真好。哎，小鱼，嗯，我看网上说外国有阿乐死，都说寻死有罪。我觉着，到了我这个份儿上，死不是坏事，活就应该好好活，死也应该好好死。干嘛那么怕死呢？你说呢？你说的对，死的时候就应该好好死，活的时候就应该好好活。希望我老头子别走得太远。爷爷一定在等着你呢，你慢慢去，不急。肖主任的社区活动可把我给整惨了。我听说了，你被安排了二十多个相亲对象，大爷大妈们很看好你啊。我就是商业亲切了一下，谁知道惹了那么多烂桃花。像我这种每天被安排相亲的，已经摸出了一条退敌之路。什么退敌之路啊？就是呢，你先跟他们聊聊你的工作，然后再聊聊你闲暇时磕的 CP、追的 idol， 他们自然就退了。这么简单吗？对啊，你想，你这个工作很忙，然后还要磕 CP 什么的，哪有时间谈恋爱，对吧？啊，有道理啊！哎，听说了吗？癌症治疗那边出医学奇迹了。什么奇迹 ？VIP 三号病房那个肝癌的老太太，各项指标都正常了。真的假的？那指标还能有假呀？肿瘤科的孙主任。乐的那大鼻涕泡都出来了。徐奶奶指标正常啊。谢谢。陈教授，你也没见过这种放射性物质吗？说实话，别说我没见过，样品送到我师兄那儿，连他都不知道。他可是国际知名专家。那这样，陈教授。能不能再帮忙找找别人呢？我再联系一下其他的专家吧。好，你等我消息。你也别太沮丧。虽然我们还不知道这种物质是什么，但是它对人体影响的研究，哼，我还是有收获的。这种物质，它影响人体的多巴胺分泌，造成多巴胺系统的调节障碍。多巴胺系统的调节障碍涉及帕金森病、精神分裂症、特瑞德综合症，尤其是精神分裂。那个，那个叫谭月然的姑娘突然情绪失控，是跟这个有关系吗？应该有关的。这种药的服药后遗症就是精神分裂。幸亏你们及时找到了那个姑娘，要不然呢，后果不堪设想。精神分裂。